जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आई आई टी एंड फॉर इंजीनियरिंग वाई आर यू चूज एम एस सी बी एस सी वाई Uh, it's because uh, I love physics uh, during my 11th and 12th, so I decided to join BSc after 12th. तो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एफ एस तो दोस्तों आज हमारे बीच में यहाँ पे अजय अकबर हैं जिन्होंने यहाँ पे आई आई टी जैम एग्जाम क्वालिफाई किया है और जिनका रैंक यहाँ पर 66 है तो हेलो अजय वेलकम टू आई एफ एस तो हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू सर एंड हाउ आर यू फील फॉर क्लियर आई डी जैम एग्जामिनेशन आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी tell me about something yourself uh, i am coming from kerala tiruvananthapuram district of kerala and uh, now i am doing my bsc in presidency college chennai and i am in my final year now and i appeared for iit jam 2024 and i scored ar 66 so why did you choose iit jam exam in order to do msc from Uh, prestigious institutes like IITs. Okay, okay, okay. So, what is your next call? Uh, I am thinking of uh, joining BARC after MSc. Hmm. So, how much is labels for complete in these examinations? Uh, for jam i have completed uh, almost the entire syllabus for the exam which book you follow uh, actually uh, i done some online lectures and uh, uh, some coaching materials and uh, about electrostatics i followed uh, dj griffith and mechanics i followed uh, ds mato uh yeah and uh, for the rest of the units i followed some coaching materials so mm. who is your uh, uh, real uh, role model uh, fame and richard fame <laughs> or why uh because he is uh, one of those physicists who is also a very good teacher who explains physics uh very well okay okay so why you choose ifs platform for preparation your studies uh i have done my uh mock exams from ifs and, okay uh, okay i i heard about the ifs through uh, some of my friends and uh, then youtube okay 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 तो आ, क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो थोड़ी सी हिंदी बैकग्राउंड की है या yeah, sure. तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आपने कवर कर आप जैसे कि बताया थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे आपने यहाँ पे स्टडी करी इसके बारे में actually uh, daily i used to spend somewhere around 5 hours uh, preparing for jam sir so. hmm aur ek question mera ye bhi hai ki matlab jahan pe sabhi students prepare kar rahe hain for uh, iits and for engineering why are you choose msc bsc why Uh, it's because uh, I love physics uh, during my 11th and 12th, so I decided to join BSc after 12th. Okay. So, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब आपका working time मतलब आपका यहाँ पे study time क्या था? कितने घंटे आप study करते थे इस चीज को लेके? Like uh, in the morning, I used to study from uh, somewhere around 6:30 to 7:30. and uh, during the evening i used to study from 4 to 7 and then from 8 to 10 
यू डिड एन स्केयर विद सिलेबस आप जो आई टी जैम का सिलेबस है आपको इससे कभी ये नहीं हुआ कि यार सिलेबस बहुत वास्ट है बहुत टफ है मेरे को प्रिपरेशन बीच में कभी ड्रॉप करने का मन नहीं हुआ यस सर ड्यूरिंग सम टॉपिक्स आई यूज टू फील डिफिकल्टीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर टॉपिक्स वेर इजी एंड आई केप दिस डिफिकल्ट टॉपिक्स टू बी कवर्ड एट द एंड आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑफ दोस इजी टॉपिक्स ओके हु वुड यू लाइक टू गिवन क्रेडिट फॉर योर सक्सेस आप किसको अपना ये क्रेडिट देना चाहते हैं माय पेरेंट्स माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड या माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू मोटिवेट मी ओके which iit you chosen uh, for msc mtech iit bombay iit bombay yes sir okay 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 and for the are you go for phd uh right now i don't have any ideas for doing phd so okay okay so what message do you have to give our our, uh, our students uh the first thing that we need is some kind of an internal as well as external motivations uh in the long run we will need an internal motivation uh the reason why we are going to do this iit jam and uh, and uh, during our daily lives we will come across some ups and downs and in order to deal with it we will need some external motivations too and uh, other from that uh on covering the syllabus we should have to complete the 100 percentage of the syllabus and uh, whenever we feel difficulty across some topics uh, yeah we could try for it and uh, if we feel uh, it too difficult then we could uh, leave it to do after we cover the rest of the syllabus and uh, we should have to do most of the questions from every unit like uh the number of varieties of questions that we do uh our command over the subject will be also improving to aap apni language mein can you uh, explain in brief uh, your success in local language ek malayalam like hindi kyunki hamari jo students hai wo thodi si hindi background se hai to matlab thoda sa agar aap apni success ko thoda sa local language mein agar explain kar paaye like in hindi थोड़ा सा मतलब लिटिलेटिकल्टे അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ലൈക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ്സും കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം പിന്നെ പ്രോബ്ലംസിൽ ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കോളേജിലെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ഒക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എത്രമാത്രം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രോബ്ലംസിനോട് എക്സ്പോസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെവൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലെവൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ठीक है आपने जो भी मुझे बोला समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा हमारे जो मलयालम स्टूडेंट थे वो सुनेंगे तो ठीक है फिर तो आपको वन सेकंड फिर से ऑल द बेस्ट है एंड हम दुआ करेंगे कि आपका ऐसे सफर आगे बढ़ता रहे तो ऑल द बेस्ट ठीक है एंड यूनिवर्स ओके बाय बाय